ఎస్పీఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ టూ జాబ్స్ త్రూ కే మిషన్స్ గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే మనం టూ జాబ్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి జాబ్ వన్ జాబ్ టూ రెండు జాబ్స్ని టూ జాబ్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసాము ఈ ఈచ్ జాబ్ ఈజ్ టు బి ప్రాసెస్డ్ ఆన్ కే మిషన్స్ కే మిషన్స్ నుంచి ప్రాసెస్ అవ్వాలి ఈజ్ టూ జాబ్స్ ఎం వన్ ఎం టూ ఎన్స్ వన్ ఎంకే అనుకున్నాం కే మిషన్స్ని అండ్ డిఫ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ మనం ఒకే ఆర్డర్లో ఉండాలని ఏం లేదు టూ డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్లో అంటే జాబ్ వన్ ఏమో ఏబిసిడి అనే నాలుగు మిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఏబిసిడి అనే ఆర్డర్లో ప్రాసెస్ చేయొచ్చు జాబ్ టూ ఏమో బిసిఏబి బిసిఏడి అలా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు అలా డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్లో ప్రాసెస్ చేయొచ్చు ఇలా చేయడ ఈ ప్రొసీజర్ ఈ గ్రాఫికల్ మెథడ్ని మనం పెర్ఫామ్ చేయాలంటే ఈ నాలుగు ఎగ్జంప్షన్స్ని ఇవి సాటిస్ఫై చేయాలి ఈ నాలుగు ఎగ్జంప్షన్స్ కంపల్సరిగా తీసుకుని చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఫస్ట్ ఎగ్జంప్షన్ ఏంటి ఫస్ట్ ఎగ్జంప్షన్ కన్సిడర్ ద టెక్నికల్ ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ టూ ఈచ్ ఆఫ్ ది టూ జాబ్స్ త్రూ కే మిషన్స్ ఈజ్ నోన్ ఇన్ అడ్వాన్స్ మనకు ముందే తెలుసు వాటి యొక్క ఆర్డర్ టెక్నికల్ ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ టూ జాబ్స్ ఈచ్ ఆఫ్ ది టూ జాబ్స్ రెండు జాబ్స్ ఏ టెక్నికల్ ఏ విధంగా టెక్ ఏ ఆర్డర్లో కే మిషన్స్ ద్వా కే మిషన్స్ నుంచి మనకు చేస్తున్నాం అనేది ముందుగా మనకు తెలుసు అని మనం ఫస్ట్ తెలియాలి ముందుగానే తెలియాలి అది ఫస్ట్ ఎగ్జంప్షన్ సెకండ్ వన్ సచ్ ఆర్డరింగ్ మే నాట్ బి సేమ్ ఫర్ బోత్ జాబ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక జాబ్కి ఏ ఆర్డరింగ్లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము మిషన్స్ని మిషన్స్ నుంచి ఐటెం తయారు చేస్తున్నారు ఒక జాబ్ని లేకపోతే ఒక ఐటెం తయారు చేస్తున్నారు అది అదే ఆర్డరింగ్ సెకండ్ జాబ్కి కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ద ఎగ్జాక్ట్ ఆర్ థర్డ్ వన్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ ఆన్ ఆల్ ద గివెన్ మిషన్స్ ఆర్ నోన్ ఎగ్జాక్ట్ టైం కానీ ప్రా ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాసెసింగ్ టైం కానీ ఆల్ ద గివెన్ మిషన్స్ అన్ని మిషన్స్కి ముందుగానే తెలుసని మనం ఎజమ్ చేయాలి ముందుగానే తెలియాలి సే ద ఫోర్త్ వన్ ఈచ్ మిషన్ కెన్ పెర్ఫామ్ ఓన్లీ వన్ జాబ్ ఎట్ ఎ టైం ఒక మిషన్ ఉంది అనుకోండి ఒకే ఒక జాబ్ని పెర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది రెండు జాబ్స్ని ఒకేసారి పెర్ఫామ్ చేయడం కుదరదు ఇవి ఎగ్జంప్షన్స్ ఈ ఎగ్జంప్షన్ బేస్ చేసుకుని మనం ఈ ప ఈ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మనం తెలుసుకోవాలి ఈ ప్రొసీజర్ ఎలా చేయాలి గ్రాఫికల్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఏ విధంగా ప్రాసెసింగ్ ఆ టోటల్ ఎలాప్స్ టైము అవన్నీ ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలి అంటే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి చూడండి స్టెప్ వన్ స్టెప్ వన్లో ఏం చేస్తామంటే డా డ్రా టూ పెర్పండిక్యులర్ లైన్స్ రెండు పెర్పండిక్యులర్ లైన్స్ అన్ని మనం డ్రా చేసుకోవాలి అంటే యాజ్ యూజువల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ మనం డ్రా చేస్తున్నాం కదా అలాగా ఎక్స్యాక్సిస్లో ఒక లైన్ అనుకోండి అలాగే వైయాక్సిస్లో ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే పెర్పండిక్యులర్గా ఉంటాయి అలా రెండు లైన్స్ డ్రా చేసుకోవాలి ఒకటి హారిజాంటల్ లైన్ ఒకటి వెర్టికల్ లైన్ హారిజాంటల్ లైన్ ప్రాసెసింగ్ రిప్రజెంట్ ద ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ఆఫ్ జాబ్ వన్ అండ్ హారిజాంటల్ లైన్ వైల్ జాబ్ టూ రిమైనింగ్ రిమైన్స్ ఐడియల్ అంటే ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ఆఫ్ జాబ్ వన్ని మీరు హారిజాంటల్ లైన్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి చేసాం అనుకోండి జాబ్ టూ ఐడియల్గా ఉంటుంది జాబ్ టూ యొక్క ప్రాసెసింగ్ టైమ్ అది కానీ మనం కన్సిడర్ చేస్తుంది అది ఐడియల్గా ఉంటుంది జాబ్ టూ అక్కడ ఇంకేం వర్క్ చేయదు అనమాట అండ్ ద రిప్రజెంట్ అండ్ రిప్రజెంట్ ద ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ఆఫ్ జాబ్ టూ ఆన్ వెర్టికల్ లైన్ వెన్ జాబ్ వన్ రిమైన్స్ ఐడియల్ అంటే ఇప్పుడు జాబ్ టూ యొక్క ప్రాసెసింగ్ టైమ్ మనం వెర్టికల్ లైన్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి అక్కడ జాబ్ వన్ ఐడియల్గా ఉంటుంది అలా మనం ఫస్ట్ స్టెప్ వన్లో రెండు పర్పండిక్యులర్ లైన్ తీసుకొని ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ఆఫ్ జాబ్ వన్ ఆమె హారిజాంటల్ లైన్ మీద ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ఆఫ్ జాబ్ టూ హెడ్ వెర్టికల్ లైన్ మీద మనం డ్రా చేయాలి స్టెప్ టూ మార్క్ ద ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ ఆఫ్ జాబ్ వన్ అండ్ జాబ్ టూ ఆన్ హారిజాంటల్ అండ్ వెర్టికల్ లైన్స్ రెస్పెక్టివ్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ గివెన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మిషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏ ఆర్డర్ ఆఫ్ మిషన్ మనకి ఇచ్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిషన్ అదే జాబ్ వన్కి ఏబిసిడి అని ఇచ్చారు అనుకోండి ఏబిసిడి ఫస్ట్ ఏ తర్వాత బి తర్వాత సి తర్వాత డి అలా ఆ ఆర్డర్లో వాటి యొక్క ఏ యొక్క ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ త్రీ అవర్స్ అనుకోండి త్రీ అవర్స్ మనం మార్క్ చేసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ త్రీ దగ్గర వరకు త్రీ వరకు అలాగే ఫైవ్ అనుకోండి నెక్స్ట్ది ఫైవ్ అనుకోండి త్రీ నుంచి ఫైవ్ వరకు అంటే ఎయిట్ 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 దగ్గర మార్క్ చేయాలి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అలా ఎయిట్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ వరకు మార్క్ చేయా
ఆ మిషన్ ఏకి ప్రాసెసింగ్ టైం త్రీ అని చెప్తాను ఆ త్రీ దగ్గర ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ ఎయిట్ అని చెప్తాను అలాగే ఎయిట్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ దగ్గర ఒక లైన్ డ్రా చేసేయాలి అలాగే ఎక్కడెక్కడ ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ ఎండ్ అవుతున్నాయో ఎంతవరకు ఎంత ప్రాసెసింగ్ టైం మనం తీసుకుంటున్నామో వాటన్నిటి దగ్గర లైన్స్ మార్క్ చేయాలి పర్పండిక్యులర్ లైన్స్ అంటే పర్పండిక్యులర్ లైన్స్ అనుకోండి ప్రతి జాబ్ జాబ్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ టైము ప్రతి మిషన్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ టైం ప్రతి జాబ్లోనే మనం మార్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగా లైన్స్ డ్రా చేసాం అనుకోండి ప్రతి మిషన్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ మిషన్లో ఏ ఎంత ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ చేయాలో అక్కడ మార్క్ చేస్తాం అనుకోండి జాబ్ వన్లో జాబ్ టూలో రెండు కూడా మార్క్ చేస్తే మనకి ఆ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతూ కొన్ని బ్లాక్స్ ఏర్పడతాయి అది కన్స్ట్రక్ట్ వేరియస్ బ్లాక్స్ అంటే మనం ఇలాగ లైన్స్ డ్రా చేస్తాం రెండు ఇలాగ మూడు లైన్స్ డ్రా చేస్తాం అప్పుడు ఏం ఏర్పడతాయి బ్లాక్స్ వస్తాయి మధ్యలో బ్లాక్స్ రెక్టాంగిల్స్ అని కానీ బ్లాక్స్ అని కానీ మనం అనొచ్చు అవి కొన్ని బ్లాక్స్ లాగా ఏర్పడతాయి అది దాని అనమాట మీన్స్ విచ్ మీన్స్ టూ ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ ఆఫ్ టూ జాబ్స్ ఆఫ్ సేమ్ మిషన్ ఇన్ ద ఆర్డర్ అంటే పెయిరింగ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్ అలా బ్లాక్స్ ఏర్పడిన తర్వాత ఫ్రమ్ ద ఆరిజన్ బై పేరింగ్ ద సేమ్ మిషన్స్ సేమ్ మిషన్ ఇప్పుడు ఏ ఎక్కడ ఉంది జాబ్ వన్ హారిజెంటల్ లైన్లో ఏ ఒక దగ్గర ఉంటుంది అలాగే వెర్టికల్ లైన్లో ఆర్డర్లో ఉంది ఉండదు కాబట్టి ఏ ఇంకో దగ్గర ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ రెండు యొక్క రెండింటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ ఎక్కడ ఉంది అని మనం చూస్తే ఒక ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ ఒక రెక్టాంగిల్ కానీ ఒక బ్లాక్ కానీ మనకు దొరుకుతుంది ఆ బ్లాక్ని చేయమంటున్నాడు అనమాట అది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజన్ బై పేరింగ్ ద సేమ్ మిషన్స్ సేమ్ మిషన్స్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్కు ఒక బ్లాక్ ఏర్పడుతుంది ఆ బ్లాక్ని ఐడెంటిఫై చేయమంటున్నాడు అలా ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత అంటిల్ ద ఎండ్ పాయింట్ చివరి వరకు అలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ద బ్లాక్స్ ఆర్ రెక్టాంగిల్స్ ఆర్ రెక్టాంగిల్స్ ఫర్ ఈచ్ మిషన్ ఆర్ అప్టైండ్ బై ద ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బోత్ జాబ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే ఒక బ్లాక్ కానీ రెక్టాంగిల్ కానీ ఒక మిషన్ ఒక మిషన్కి సంబంధించిన ఈచ్ మిషన్ అన్నాడు కదా ఒక మిషన్కి ఒక్కొక్క మిషన్కి సంబంధించిన ఉంటాయో అవి ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్స్ అవుతాయి ఆ జాబ్స్కి ఆ జాబ్కి ఆ పర్టికులర్ మిషన్కి సంబంధించిన ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ ఇది మనం వేరే బ్లాక్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనమాట తర్వాత పేరింగ్ చేయడం ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్స్ కన్సిడర్ చేయడం ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్స్ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత స్టెప్ ఫోర్లో ఏం చేయాలంటే డ్రా ద లైన్స్ స్టెప్ ఫోర్లో ఏం చేయాలంటే డ్రా ద లైన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజన్ టు ద ఎండ్ బై మూవింగ్ హారిజాంటల్లీ వెర్టికల్లీ అండ్ డయాగ్నల్లీ ఆరిజెంటల్గా మూవ్ అవుతుండాలి డయాగ్నల్గా మూవ్ అవుతుండాలి వెర్టికల్గా మూవ్ అవుతుండాలి ఎల్ ఎందుకని అలాగా అంటే బై మేకింగ్ అలాంగ్ అలాంగ్ ఎ లైన్ విచ్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ బేసింగ్ బేసింగ్ విత్ ద ఆరిజాంటల్ లైన్ ఆరిజాంటల్ లైన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఒక డయాగ్నల్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోండి డయాగ్నల్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్తే అట ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్తో మనం ఎక్స్ పర్పండిక్యులర్గా రెండు లైన్ డ్రా చేస్తాం కాబట్టి డా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ గురించి మనం వర్రీ అవ్వలేదు ఎందుకంటే సెంటర్ లైన్ ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చే టూ లైన్స్ డ్రా చేసాం అనుకోండి సెంటర్ లైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ని ఇచ్చేస్తుంది చాలా ఈజీ సెంటీమీటర్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి గ్రాఫ్లో సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మధ్యలో నుంచి డ్రా చేసుకుంటూ సెంటర్ పాయింట్స్ని కలుపుకుంటూ డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే మనకు అయిపోతుంది మనం ప్రత్యేకంగా దీని గురించి వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ని మనం యాంగిల్తో డ్రా లైన్ డ్రా చేయడం అనేది చాలా ఈజీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఆరిజన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఆరిజన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ అలా ముందుకు మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి వెళ్తూ వెళ్తూ పర్పండిక్యులర్ అదే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఒక డయాగ్నల్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి వెళ్తున్నాం అనుకోండి వెళ్తుంటే మనకు అలా డ్రా చేస్తుంటుంటే ఎక్కడో దగ్గర ఒక రెక్టాంగిల్ కానీ ఒక బ్లాక్ కానీ టచ్ చేసింది అనుకోండి అక్కడ ఆగిపోవాలి బ్లాక్ దగ్గర టచ్ చేసినప్పుడు మనం ఆగిపోతాం కదా ఆగిపోయిన తర్వాత బ్లాక్ ఎండింగ్ వరకు మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఒక హారిజాంటల్ లైన్ కానీ వెర్టికల్ లైన్ కానీ డ్రా చేయాలి సో ఏది వీల ఏది పాసిబిలిటీ ఉంటే అది గుర్తుపెట్టుకోండి హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాం అనుకోండి డ్రా చేస్తే జాబ్ వన్ హారిజాంటల్ లైన్లో ప్రాసెసింగ్ టైం ఉందనుకోండి అప్పుడు జాబ్ టూ ఐడియల్ అనమాట జాబ్ హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేస్తే డాబ్ వన్ ఐడియల్ అలాగే జా వెర్టికల్ లైన్ ఒ
మనం టిల్ ద ఎండ్ వరకు ఈ డయాగ్నల్ లైన్ డ్రా చేస్తారు ఎక్కడ బ్లాక్ టచ్ అయ్యిందో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బ్లాక్ ఎండ్ అయ్యే వరకు మనం వెర్టికల్ లైన్ కానీ హార్జాంటల్ లైన్ కానీ డ్రా చేస్తూ ఉండాలి అలాగా చివరి చివరి వరకు అంటే ఇప్పుడు ఇలా మనం ఏదైతే లైన్స్ డ్రా చేసి బ్లాక్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసామో ఆ బ్లాక్కి ఎండింగ్ పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ వరకు వెళ్ళాలి అక్కడ వరకు ఈ డయాగ్నల్ లైన్ డ్రా చేయాలి డయాగ్నల్ లైన్ ఎప్పుడు ఆపాలి ఎక్కడైతే ఒక బ్లాక్ని టచ్ అయిందో డయాగ్నల్ లైన్ అక్కడ ఆపేయాలి అక్కడ నుంచి హార్జాంటల్ కానీ వెర్టికల్ లైన్ కానీ డ్రా చేయాలి ఏది వీలైతే అది ఏది పాజిబిలిటీ ఉంటే అది డ్రా చేయాలి డ్రా చేసి మళ్ళీ బ్లాక్ ఎండింగ్కి రాగానే ఆగిపోవాలి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ తీసుకుని ఒక డయాగ్నల్ లైన్ డ్రా చేస్తూ ఉండాలి మళ్ళీ ఎక్కడ బ్లాక్ మీట్ అయితే అక్కడ ఆగిపోవాలి ఇలా ఎండింగ్ వరకు చేయాలి ఎండింగ్ వరకు హార్జాంటల్ లైన్ వెర్టికల్ లైన్ డయాగ్నల్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అది ఇప్పుడు ఇందులోని హార్జాంటల్ లైన్ ఇప్పుడు చెప్తాను నేను ఆల్రెడీ చెప్తాను అది ద హార్జాంటల్ లైన్ ఇండికేట్స్ దట్ ద జాబ్ వన్ ఇస్ అండర్ ప్రాసెస్ వైల్ జాబ్ టూ ఇస్ ఐడియల్ హార్జాంటల్ లైన్ ఏంటి ఇండికేట్ చేస్తుంది జాబ్ వన్ ప్రాసెస్లో ఉంది జాబ్ టూ ఐడియల్గా ఉంది వెర్టికల్ లైన్ జాబ్ టూ అండర్ ప్రాసెస్ జాబ్ వన్ ఇస్ ఐడియల్ ద డయాగ్నల్ లైన్ ఇండికేట్ ఏం చేస్తుంది డయాగ్నల్ లైన్ ఏంటి దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది ద డయాగ్నల్ లైన్ ఇండికేట్స్ బోత్ ద జాబ్స్ ఆర్ అండర్ ప్రాసెస్ సైమల్టేనియస్లీ రెండు రెండు జాబ్స్ అవుతున్నాయి అని గుర్తు అనమాట డయాగ్నల్ లైన్ అంటే డయాగ్నల్ లైన్ ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ ఆఫ్ బోత్ జాబ్స్ చూపిస్తాను ఇది మనకు వస్తుంది ఇప్పుడు స్టెప్ ఫైవ్కి వస్తే అండ్ ఆప్టిమం పాత్ ఈస్ వన్ విచ్ మినిమైజెస్ ద ఐడియల్ టైమ్ ఫర్ బోత్ ద జాబ్స్ ఒక ఆప్టిమం పాత్ ఏర్పడుతుంది మీకు ప్రాబ్లమ్ చెప్పినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది చూడండి ఆప్టిమం పాత్ అర్థమవుతుంది ఆప్టిమం పాత్ ఏం చేస్తుందంటే విచ్ మినిమైజెస్ ద ఐడియల్ టైమ్ ఫర్ బోత్ ద జాబ్స్ రెండు జాబ్స్కి సంబంధించిన ఐడియల్ టైమ్ని మినిమైజ్ చేస్తుంది అండ్ డస్ చూస్ ఎ పాత్ అండ్ విచ్ ద డయాగ్నల్ మూమెంట్ ఈజ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ డయాగ్నల్ మూమెంట్ ఎక్కువగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అందుకని అందుకని ఏం చేయాలి డయాగ్నల్ మూమెంట్ ఎక్కువగా ఉండాలి ఎందుకంటే బోత్ జాబ్స్ రన్నింగ్లో ఉంటాయి బోత్ జాబ్స్ ప్రాసెస్లో ఉంటాయి రైట్ ద టో అండ్ సిక్స్త్ స్టెప్ సిక్స్ ద టోటల్ అలాప్స్ టైమ్ ఈజ్ అప్టైండ్ బై యాడింగ్ ద ఐడియల్ టైమ్ ఫర్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ది జాబ్ టు ద ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ఆఫ్ దట్ జాబ్ ఏ పర్టికులర్ దానికి ఏ పర్టికులర్ జాబ్కి ఐడియల్ టైం మనం క్యాలకులేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో టోటల్ అలాప్స్ టైం మనం క్యాలకులేట్ చేయాలంటే ఏ పర్టికులర్ జాబ్కి ఐడియల్ టైము ఆ జాబ్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ టైము రెండు మనం కలిపేస్తే యాడ్ చేస్తే మనకి టోటల్ అలాప్స్ టైం వచ్చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ప్రొసీజర్ ఇది గ్రాఫికల్ మెథడ్ టూ జాబ్స్కి కే మిషన్స్ టూ జాబ్స్ త్రూ ద కే మిషన్స్ రెండు జాబ్స్ కే మిషన్స్ ఉండే అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మిషన్స్ అయినా ఉండొచ్చు మోర్ దాన్ టూ ఎన్ని మిషన్స్ అయినా ఉండొచ్చు అలా ఉండే దానికి ప్రొసీజర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్